I'm a unitary operator, which is very important in a quantum mechanics and which will be responsible for the translation as well as rotation. And why I have uh, taken it together? Because you can see the mathematics behind them is exactly same. The symmetry is exactly same. And uh, we can use it to understand different type of physical system. So, and you can see the beauty of mathematics work here very nicely. So let's go for first mathematical thing and then we will try to understand the physics. Okay. And if you will see the toughest question of your quantum mechanics will come from this part. Uh, if you are not going to perturbation and scattering where the toughness level is due to the mathematics, not due to the basic understanding, but here, the toughness level is due to understanding of system. So let's try to go for uh, first what is mathematical conclusion. And then we will try to formulate some different type of operators, which is in general in nature, in unitary in nature. And that will do a lot of work for the quantum mechanical system. So what we have, suppose, and uh, this is just mathematical identity. Suppose we have exponential minus AX. Suppose I have this kind of thing. Then this can be written as 1 minus AX by N to the power N where N tends to infinity. So this is one of the mathematical identity we have to use. and if you have done your calculus, then you, I think okay, this identity is very important. Okay. So we can easily write this thing, something like this. Okay. Now let's try to go for, uh, some operator and we will just use the differential operator. And what is nature of this differential operator? Suppose I have exponential minus a d upon dx and if it is going to operate on some psi x then what you will get so obviously we can go for the taylor expansion and when you will go for the taylor expansion then what you have you have psi x minus a d upon d psi x plus a square by factorial 2 d square psi x upon dx square and so on. And this Taylor expansion can be equivalent to some psi x minus a. And suppose this will be positive sign, then they, that will be psi x plus a. So what this operator is just going to do? This operator will, if you know the wave function at psi at psi at x is equal to zero, you are just going to operate this operator. Then you will find that psi at x is equal to a. You can just translate your wave function. Now, this is mathematics, but obviously we have to use all this thing. How we will get this operator actually? This is just a mathematical differential operator is nothing to do with quantum mechanics. But yes, if you have differential operator, then momentum operator is the physical thing which is directly related to this particular differential operator. And if you have this particular relationship, suppose we have any translation operator and we just want to translate with the infinitesimal distance epsilon and this can be written as i minus i epsilon g upon h cut and this g is very famous identified as generator of translation so this g is identified as generator of translation And now you can see 
this has exactly this type of nature isn't it if you are taking just n is equal to 1 you will exactly find this type of nature and so you can have different type of generator which will perform different type of physical activity in a quantum mechanics so let's go for a first generator that is very famous momentum and that will act just to do the translation. So let's try to go for the first operator. And this is my translation in X. I am just talking about translation in X. So this translation operator is all about e to the power minus i AP upon H cut. So if we will write this P is equal to minus i del upon del X, then we will exactly get this thing, isn't it? Milega na? Just check it. Agar mein P ko minus I H ka del upon del X likhta hon, X and X will cancel. Minus minus will cancel. I and I is again, so you will get exactly this one. This is equivalent to something E to the power minus A D upon DX. And if you will compare to this one, if you are just going to compare to this one, then this is basically written as 1 plus A P, sorry, 1 minus, just a minute, this will be identity minus I A upon H cut P upon N time going for the n where n tends to infinity and this my g the generator of a linear translation the generator of linear translation is basically a p isn't it a is the parameter that you want to just translate and the momentum is the operator which will be useful here so in general momentum is the operator which will generate the translation thing into quantum mechanics so this will just generate and what will happen when you will operate this thing to any psi x e to the power minus i a p upon h cut on any psi x if you are going to operate it then what will get you will get psi x minus a and in another way if you have e to the power i a p upon h cut psi x then you will get psi x plus a because this stellar expansion will have all this positive sign and you have this sort of information so you have one translation operator which will translate your particle from x is equal to zero to something and you will have new wave function and that will occur that will evolve during your Position. Position ke saath kaise aapka psi x evolve kar raha hai. Everyone is comfortable right now? So we will just go for one particular problem onto this particular translation. Then we will go for automatically rotational thing. Everyone is comfortable? Yes or no? Yes. Not any answer. Hmm? You people are yes, not sir. finding it interesting. Sir. Hmm. Sir, the second step, apne, jo exponential into psi x, this equation right side. Pe, up this side. one. Anji, yes, sir. Iske hmm. baad, psi x minus a, kaise, sir, likha? Because ye Taylor expansion is If you Taylor expansion, you will get this. Okay. Equal hai na, ye uske. Equal, hai, this is equivalent. Agar ye aap Taylor expansion iska karoge, then you will get exactly this thing. Are you getting okay. my point? Okay. Uh -huh. Okay. <clears throat> so let's try to go for a one basic problem. It's a very interesting. <clears throat> So what is this problem? This is uh, 
one of the very fundamental problem ask into your exam actually and uh, it is given that uh, your for the harmonic oscillator so we have harmonic oscillator the part the wave function for the ground state so suppose this is your wave function for ground state psi not x is there and what is there delta x into delta px is given h cut by 2 so this is given so what we have to do we have to find e to the power minus i px l by h cut psi not x so this is my new wave function your new psi so we have to find what will be delta x into delta px onto this particular function so what we have to find delta x into delta px for this particular function how you will approach it so what will happen <clears throat> If you are just going to operate it, and you can just easily identify what is this wave function, Kaunsa wave function? Hai? Sorry, this wave function is Gaussian, psi naught is Gaussian. So you have a Gaussian wave packet or Gaussian wave function. We all know this is my psi naught x versus x. So this is my Gaussian. And if we are going to operate this one, what will happen? And this for this particular Gaussian, if we are going to calculate delta x into delta px, we will easily get h cut by 2. There is not any problem. But what will be this wave function? Ye wave function kaun sa wave function hoga? So we can easily identify this is my translation operator, and we just translate this wave function up to distance L into positive direction. So this wave function, if we are going to operate this one onto psi naught. Then what I will get, I will get my Gaussian. So this will be psi naught x minus L, isn't it? And what is this Gaussian? This Gaussian is equal to m omega upon pi h cut to the power 1 by 4 e to the power m omega x square upon 2 h cut you remember this harmonic oscillator chapter so this is my gaussian if i have this one then my wave function will convert it to m omega pi h cut to the power 1 by 4 this is normalization so normalization is not going to change here and what you will get you will get e to the power minus m omega x minus l whole square upon 2 h cut so what will happen this gaussian wave function will not symmetric about x is equal to 0 now it is just a symmetric about x is equal to l and this is my new psi x new psi x is basically psi not x minus l so this is symmetric about l now what will be nature of Gaussian wave function? If this parameter is not going to change, only mean position is going to change, then obviously the value of delta x into delta px will be again remain same. That is s cut by 2. Isn't it? If you wave function ko translate kar do, jo x is equal to 0 ke about hai, just it is about x is equal to L, then delta x into delta px is equal, will remain same. It is not going to change. And this is beauty of Gaussian wave function. But yes, if someone will ask you, what will be expectation value of x? And here expectation value of x is 0. But here expectation value of x at L. So you have to just work out of this type of problems. Anna? So look at this is wonderful problem if you try to understand what is this particular and this operator is unitary in nature all these operators are unitary in nature so this will work lot of thing for you 
in a quantum mechanics. You just translate your wave function from one point to another point with this particular operator, which is very basically known as translation operator. So this is very easy for the one dimensional thing. And if we want to go for more than one dimension thing, and I just want to translate my wave function in one particular direction of one particular direction A, that is some vector, then obviously everything is going to convert like e to the power minus i, and we have to a dot p by h cut. And how we can write it? We can write this thing as exponential minus i a, and you can have a vector by mod a, and I can take mod a dot p. And this a by mod a is nothing but the unit vector, and by h cut is also there. So this will be exponential minus mod a upon h cut unit vector in direction of a dot p cap. So this is your translation vector in one particular direction of the vector a. Okay. So this is your some unit vector. So now for the translation, it is very trivial. So momentum is actually generator of translation, or you can say this unit vector A into P is the generator of this particular translation. And let's apply this thing for the rotation. Or you say hum log rotation ke upar apply karte. If you want any question, you can just ask me. <clears throat> So similarly, what we have, we have a angular momentum. And now I will use the angular momentum as from J, that is total angular momentum actually. You can use for orbital angular momentum L and spin angular momentum S, and they can be coupled out. And we have total angular momentum J. You will learn this thing into atomic physics. And here, my J is equal to something L plus S, and this J will have also same property of L that the same commutation relationship and all the property will be same. And we have two quantum number J and MJ, and we have J square J and MJ is equal to J into J plus one H cut square j and mj and we have jz j mj is equal to mj h cut j and mj and the value of j will vary from l plus s to l minus s where delta j is equal to plus minus one and yes mj will vary from minus j to plus j. These all thing you will learn in, in a very detailed manner in atomic physics. So I am just writing this thing because in the examination, they can give you notation of j. And the same angular momentum algebra is for the j also, for the l also, for the s also. So there is not any problem. So now what is the role of angular momentum? The role of angular momentum is that it just want to rotate something. So why we are using the word angular momentum? So we have a rotational operator. We have rotational operator with angle theta and I can write theta as my sum vector form. And this is nothing. This is equivalent to exponential minus theta cap dot j by h cut. And if you want to write, you can write exponential minus i mod theta by h cut, you have theta cap dot j. And this is your rotational matrix. So if you want to rotate anything with the angle theta in some arbitrary direction, you can use this operator.
and this is very interesting and the same thing for the s operator you can use for l operator you can use for s operator easily but when you are going to use for s operator automatically this theta by 2 will be come into picture okay so we will see from the different problems so let's try to go for problem yeah the clear just you can see अब ये हम कैसे लिख रहे हैं कहा से ये सिमेट्री मिल रही है जस्ट फ्रॉम द ट्रांसलेशन द लीनियर ट्रांसलेशन इज वेरी ऑब्वियस दट एक्स से एक्स प्लस ए जा रहा है बट इफ यू वॉन्ट टू रोटेट समथिंग अबाउट सम एक्सेस इफ यू आर रोटेटिंग यू नीड सम एक्सेस एंड देन यू कैन यूज दिस थिंग एंड नाउ यू कैन सी दिस जे इज रिप्लेस बाय पी दिस थीटा इज रिप्लेस बाई ए इन द ट्रांसलेशन ऑपरेटर इज एंट इट there is distance there is some linear some vector which will be representation of distance but here this vector is representation of the angular thing of the rotation and one of the very wonderful problem came into your exam so we will just discuss two problem actually and let me discuss this one first so what is this problem so we have a angular momentum eigen state j0 so j0 ket is there and he is infinitesimally rotate with angle epsilon so very small angle it is just going to rotate infinitesimal angle it is just going to rotate epsilon in y direction counter clockwise this minus sign will be for the counter clockwise if you are rotating for a clockwise then you have to go for plus sign similarly if you are moving in the positive axis then you have minus sign if you are moving into the negative axis you have plus sign so we are taking the counter clockwise direction as a positive so we are taking it minus sign okay so that is rotating about y axis in a counter clockwise direction so what we have to do we have to just find what will be the final output so we have to find what will be final output so obviously it is easily given that it is rotating about y axis so then this theta cap or this epsilon in which direction that is in y direction so which term is going to couple with y with j ka kaun sa component couple karega theta ke sath because this is dot product j y j y so for this particular problem so rotational matrix for epsilon thing in a y direction can be written as exponential minus i epsilon jy upon h cut and this is going to operate this is my rotational matrix and this is going to operate on j0 are ye aapke exam ka problem hai okay now if this epsilon is very small what we can do we can just go for the taylor expansion of to first order what will be this 1 minus i epsilon upon j upon h cut jy and this is just going to operate j0 and when this is going to operate on j0 then let's see what is going to happen what is my jy operator so this is my identity actually so identity will operate on j0 that is very obvious very trivial minus i epsilon upon h cut and jy is going to operate on j0 and what is my jy i can write my jy operator as j plus operator minus j minus operator by 2i so identity will operate on jy j0 it will be remain j0 because i i have nature of identity operator is that it will just give you same thing but we have to work for this one and now i can write i 
जे जीरो सॉरी जे जीरो माइनस आई अपॉन एपसाइल एच कट एंड दिस थिंग इज रिटर्न बाय जे प्लस माइनस जे माइनस बाय टू आई जे जीरो यस इज एंड इट एंड नाउ यू हैव आई जे जीरो एंड दिस आई दिस आई इज कैंसिल आउट so we have minus epsilon upon 2h cut j plus j0 and this minus minus is plus or you can write this thing baad mein minus kar lenge j minus j0 okay now we know all the property of j plus and j minus and once we will go for all the property of j plus and j minus then what will happen j plus what will happen this will remain same j0 minus epsilon upon 2h cut what will happen to this one j plus kahan le jayega isko j into j plus 1 m ki value 1 hai so this will remain same and this will go to what j j1 j and 1 okay minus and this will go to what this number will be will became same so this will be j into j plus 1 m is equal to 0 so there is not any problem so this will be j minus minus 1 and now you have after your rotation you will have entirely different matrix sorry entirely different vector that is epsilon upon 2h cut you can take j into j plus 1 common this is some number and you have superposition of j and 1 minus j and minus 1 so look at your new state will be written in a basis of 0 j minus j plus 1 and j minus 1 so the question can we again ask into different form so it can be asked that if your if you rotate this matrix in y direction and then you are just going to measure jz what will be measurement what will be measurement now 0 h cut 1 h cut or minus 1 h cut hai na yes ya no ha yes sir repeat main keh raha hu ki J0 मैट्रिक्स को Y डायरेक्शन में एप्साइलन एंगल से आप रोटेट कर रहे हो यू कैन जस्ट रोटेट इट विद एंगल एप्साइलन आफ्टर देन यू आर गोइंग टू मेजर जे जेड वॉट विल बी मेजरमेंट सो आफ्टर वॉट स्टेट यू आर गेटिंग यू आर गेटिंग दिस स्टेट है ना आफ्टर द रोटेशन आफ्टर रोटेशन ऑफ दिस सिंपल वेक्टर यू आर गेटिंग दिस स्टेट एंड इफ यू आर गोइंग टू मेजर जे जेड देन यू विल मेजर either 0 h cut or 1 h cut or minus 1 h cut are people comfortable yes andar plus na? in a bracket sorry so bracket ke andar plus aayega kaun sa plus aayega ha okay theek ha theek hai theek hai it did it uh, about y axis na ha ye y liya na हाँ जी बिल्कुल अगर एक्स एक्सिस होता तो जे एक्स लेते अगर बात क्या समझ नहीं आई वो चीज मतलब अब जे जेड के अबाउट क्या कह रहे हो सर जे जेड एक मिनट आप नाम बताइए अपना सर परमप्रीत आप नेट की तैयारी कर रहे हैं जैम की तैयारी कर रही हैं नेट की नेट की तैयारी कर रही है सो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ की जे जीरो को मैंने वाई डायरेक्शन में रोटेट किया यस सर समझ में आ रहा है हाँ जी सर कितने एंगल से रोटेट किया एपसाइलन एंगल से क्या मिला बताओ ये जो स्टेट है बताओ 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 क्या स्टेट है पूरा बताओ वेरी गुड दिस इज नंबर दिस इज सम नंबर एंड एंड जे वन मतलब एम जे इज वन एंड जे माइनस वन अब रोटेट करने के बाद आप जे जेड को मेजर कर रहे हो क्या मिलेगा हाँ 
वॉट विल मेजरमेंट एट आर यू गेटिंग माई पॉइंट अभी भी नहीं समझ में आया हाँ या ना मैं आंसर दो नहीं सर रोटेट करने के बाद जे अरे जेड़ रोटेट किया इसको आपने रोटेट किया रोटेट करने के बाद आपने जे जेड मेजर किया तो रोटेट करने के बाद ये वेक्टर आपका क्या हो गया ये वेक्टर मिल गया ना यस सर न्यू वेक्टर न्यू वेक्टर मिल गया उस पर जे जेड मेजर करोगे तो पॉसलेट याद है पॉसलेट क्या कहता है What will measurement eigen value na? Yes sir, yes sir. So what is eigen value here for JZ? This. Uh, Either you will measure it or you will measure it or you will measure it. Yes sir, yes sir. Okay. If you measure it, then what will you measure? Zero edge cut. Yes sir. If you measure it, then what will you measure? That epsilon upon two edge. Eh? Zero edge cut. If you measure it, then what will you measure? Zero edge cut. Yes sir. 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 Yes इसे मेजर करोगे तो क्या मेजर करोगे वन एच कट एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर ओके ओके सो सॉरी सर यस वन एच कट एंड माइनस वन एच कट माइनस वन एच कट यस यस सर आर गेटिंग दिस थिंग यस सर गो एंड रिवाइज पॉसिलेट्स ओके सर ठीक है आप मेरी क्लास में आने से पहले हर बार पॉसिलेट्स पढ़ करके आओ ठीक है ओके सर एवरी टाइम आई विल यूज पॉसिलेट्स एवरी टाइम एवरी क्लास If your postulates is not clear, आप क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं कर सकते हो एंड दिस इज वेरी सिंपल थिंग है ना अब अब समझ में आ रहा है सिंपली कितना सिंपल है आपने कुछ चीज को कोई ऑपरेशन किया ऑपरेशन से नया वेक्टर मिल रहा है अब नए वेक्टर को मेजर करने के लिए क्या पॉसलेट्स टू में ही तो जाओगे परमप्रीत आर यू गेटिंग दिस थिंग यस ओके गुड चलो Let's go for next problem. <clears throat> this is next problem is more insightful than this one. ये तो simple straightforward है. चलो अब परमप्रीत ही इस problem का answer देगी. <clears throat> Very good, good परमप्रीत है ना? Question पूछना बुरी बात नहीं है. लेकिन prepare होकर के आना चाहिए. ठीक है? Yes sir, समझ ही नहीं आ रहा था पता नहीं क्यों sir. Sorry. नहीं नहीं आ जाएगा. सारा समझ में आ जाएगा. बट ओपन रो ऑनेस्ट रो ठीक है गुड वेरी गुड जो नहीं समझ में आया उसे जरूर पूछना चाहिए ठीक है चलो दिस क्वेश्चन वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम एवर आस्क इन एनी एग्जामिनेशन लुक एट दिस व्हाट इज दिस प्रॉब्लम सो देयर इज अ स्पिन हाफ पार्टिकल प्रिपेयर फ्रॉम द आइगन स्टेट ऑफ सिग्मा जेड विथ आइगन वैल्यू प्लस वन सिग्मा जेड के आइगन वैल्यू प्लस वन से एक स्टेट प्रिपेयर किया गया है सो व्हाट विल बी दैट स्टेट फर्स्ट व्हाट इज सिग्मा जेड बताओ वन जीरो जीरो माइनस वन इसके आइगन वैल्यू क्या होगी प्लस वन और माइनस वन प्लस वन के लिए कौन सा स्टेट है वन जीरो माइनस वन के लिए जीरो वन ठीक है नाउ अब जो इसे प्रिपेयर किया गया है दैट इज गोइंग टू सो व्हाट इज योर इनिशियल स्टेट सो योर स्टेट इज प्रिपेयर विद द आइगन स्टेट ऑफ सिग्मा जेड हुज आइगन वैल्यू इज प्लस वन दैट मींस व्हाट इज दैट स्टेट वो स्टेट क्या है वन जीरो ओके सो इनिशियल स्टेट इज वन जीरो नाउ व्हाट यू आर डूइंग You are just going to rotate this state in a x direction, in a counterclockwise direction with angle sixty degree. अब इस state को आप क्या कर रहे हो? Rotate and this is for spin half particle. So इस state को आप क्या कर रहे हो? Rotate कर रहे हो कितने angle से? With angle sixty degree about which axis? X axis. And after then you have to measure. सिग्मा जेड आफ्टर देन फिर से आप क्या मेजर कर रहे हो सिग्मा जेड मेजर कर रहे हो वॉट विल मेजरमेंट विथ वॉट प्रॉबलिटी सेम क्वेश्चन है ना यस सेम क्वेश्चन नाउ लेट एस ट्राई टू गो फॉर दिस वन सो वॉट विल बी माई रोटेशनल ऑपरेटर 
सो माई रोटेशनल ऑपरेटर हियर इज क्या होगा बताओ एनी वन वॉट इज माई रोटेशनल ऑपरेटर हियर माइनस आई वेरी गुड सिक्सटी डिग्री एंगल जो सिक्सटी डिग्री गिवन है सो एस डॉट थीटा यहां सिग्मा नहीं होगा दैट इज एस डॉट थीटा ठीक है ना बाई एच कट पहले तो इसको ले लेते हैं ठीक है अब ये किसके अबाउट रोटेट हो रहा है ये एक्स एक्स के अबाउट रोटेट हो रहा है तो सिग्मा का एस का कौन सा कंपोनेंट सरवाइव करेगा एस एक्स एस एक्स तो दैट वैल्यू इज एक्सपोनेंशियल माइनस आई एंड दैट इज एस एक्स डॉट थीटा ऐसा ही होगा ना बाई एच कट दिस इज योर थीटा वेक्टर नाउ ये थीटा किस डायरेक्शन में है आपका एक्स कैप के डायरेक्शन में आप इसे रोटेट कर रहे हो सो so, इसके जगह पर क्या लिख दें एस एक्स के जगह पर क्या लिखे सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं आप इज एंट इट सो दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस आई वॉट इज सिग एस एक्स एच कट बाई टू सिग्मा एक्स एंड दैट इज योर थीटा वेक्टर है ना बाई एच कट लिख सकते हो इसे सो दिस एच कट एंड दिस एच कट इज कैंसिल आउट सो वॉट यू हैव एक्सपोनशियल माइनस आई एंड आई कैन डिवाइड इट बाई मॉट थीटा एंड मल्टीप्लाई विथ बाई मॉट थीटा सो वॉट आई विल गेट आई विल गेट थीटा बाई टू एन कैप डॉट सिग्मा एक्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट है ना सो नाउ यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था ये क्या होगा इस मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हो आई टाइम ए के जगह पर क्या लिखोगे थीटा बाई टू थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू माइनस आई क्या हो जाएगा ये एन डॉट सिग्मा एक्स एन डॉट सिग्मा एक्स साइन थीटा बाई टू एंड साइन थीटा बाई टू सो यहाँ स्पिन में जो थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है कॉस और साइन के साथ थीटा बाई टू आ जाएगा एंड वॉट विल विद दिस थिंग दिस थिंग इज नथिंग बट सिग्मा एक्स है ना यस सर दिस थिंग इज नथिंग बट सिग्मा एक्स दिस इज योर आइडेंटिटी ऑपरेटर सो यू हैव वन जीरो जीरो वन कॉस थीटा बाई टू माइनस आई दिस इज जीरो वन वन जीरो साइन थीटा बाई टू सो योर रोटेशनल ऑपरेटर हियर इज आइडेंटिफाइड एज कॉस थीटा बाई टू माइनस आई साइन थीटा बाई टू माइनस आई साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू इज एंट इट होगा ना एंड नाउ यू कैन पुट सिक्सटी डिग्री जब पुट करो तो क्या होगा कॉस क्या आ जाएगा ये कॉस थर्टी वॉट इज कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू माइनस आई वॉट इज साइन थर्टी ऑफ है ना दिस विल बी माइनस आई बाई टू दिस विल बी रूट थ्री बाई टू सो दिस इज योर रोटेशनल मैट्रिक्स अब ये रोटेशनल मैट्रिक्स किस पर रोटेट कर रहे हो वन जीरो पे सो यू विल जस्ट रोटेट इट ऑन अ वन जीरो सो कहा लिखू मैं इसको हटाता हूं है ना सो दिस रोटेशनल मैट्रिक्स रूट थ्री बाई टू माइनस आई बाई टू माइनस आई बाई टू रूट थ्री बाई टू एंड दिस इज गोइंग टू ऑपरेट ऑन वन जीरो वॉट विल बी न्यू स्टेट क्या आ जाएगा न्यू स्टेट रूट थ्री बाई टू और माइनस आई बाई टू दिस इज योर न्यू स्टेट अब इस स्टेट पर फिर से आपको क्या मेजर करना है और दिस स्टेट वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू अगेन मेजर वॉट सिग्मा जेड तो यू हैव टू मेजर सिग्मा जेड 
then this state can be written in a basis of root 3 by 2 1 0 minus i by 2 0 1 now if you are going to measure on this state what will measurement with what probability what will measurement with what probability इसे मेजर करोगे तो सिग्मा जेड से क्या मिलेगा? प्लस वन। वन एच कट। व्हाट इस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एच कट? थ्री बाय फोर। और इसे मेजर करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस वन एच कट। माइनस वन एच कट। व्हाट इस प्रोबेबिलिटी? वन बाय फोर। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन। क्लियर है ये? सो यू कैन सी हाउ वी कैन य to use rotation to analyze the rotation and this rotation is finite rotation some angle some epsilon angle how you will go for some bigger angle epsilon angle epsilon angle epsilon angle and then you will go for the some bigger angle isn't it so these three and four problem is very important so you have to prepare for this type of problem if you improve your rank actually this type of problem is for rank okay only those people will solve who has very good concept. So I think if you have discussed it, obviously you can use your brain when this type of problem will came into your exam. Clear here? I will give you some written material also. So this is a very different approach to do the quantum mechanics. है ना आप क्वांटम मैकेनिक्स को पूरी तरह से ग्रुप थ्योरी के थ्रू भी समझ सकते हो एंड दिस इज द वन ऑफ द ग्लिम्स ऑफ दैट वन ओके सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल जस्ट गो फॉर अ रेडियल वेव फंक्शन एंड हाइड्रोजन एटम ओके सो दैट विल बी लास्ट पार्ट फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स देन वी विल गो फॉर एडवांस पार्ट दैट इज एप्रोक्सीमेशन मेथड यहां तक क्लियर है यस सर आप टेस्ट देना शुरू करो है ना आपके पोर्टल पे सारे टेस्ट पड़े हुए हैं ऑल टेस्ट आर देयर सो आप टेस्ट देना शुरू करो क्योंकि आप क्वांटम मैकेनिक्स मोर और लेस फिनिश होने के कगार पर है बिकॉज जैसे ही हाइड्रोजन एटम खत्म होगा देन एप्रोक्सीमेशन मेथड इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स नॉट वेरी डीप रूटेड फिजिक्स अनलेस एंटिल वी आर नॉट गोइंग इन स्कैटरिंग फिर से जो रियल फिजिक्स आएगी वो स्कैटरिंग में आएगी बट हियर यू हैव टू जस्ट यूज ऑल द कॉन्सेप्ट है ना सारे कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा सो so, कैसे हम डिवाइड करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के पूरे चीज को पॉसलेट्स एंड टूल्स पहले उस पर कमांड कीजिए फिर वन डायमेंशनल सिस्टम फिर टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल सिस्टम देन एंगुलर मोमेंटम स्पिन हाइड्रोजन एटम को एक साथ एंड देन अप्रोक्सीमेशन सो मेनली फोर पार्ट में और फिर दिस थिंग स्कैटरिंग एक अलग आप रख सकते हो सो ओनली फोर और फाइव पार्ट में पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को देखने की कोशिश करो ठीक है ओके सो प्लीज डू लिटिल विट हार्ड वर्क है ना रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलर क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू आर नॉट गिविंग टेस्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग है ना यस सर कितने लोग स्विमिंग सीधा एक ही बार में कर सकते हो जिसको नहीं आता है क्या स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग ले सकते हो एक बार में नो no, नो no. तो स्विमिंग सीखने के लिए आपको स्विमिंग पूल में कूदना ही पड़ेगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है ओके चलो थैंक यू थैंक यू आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सो सो मजा आ रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में या नहीं बहुत टफ लग रहा है हाँ परमप्रीत कैसा लग रहा है टफ लग रहा है इजी लग रहा है कैसा लग रहा है नहीं सर आपने इजी कर दिया सर आपको और इजी करना है टेस्ट देकर ओके सर मुझसे ज्यादा जानना होगा तभी तो क्वालिफाई करोगे ना यस सर तो टेस्ट से डरो मत है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है ठीक है क्योंकि आप तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना 
बार बार अपने ब्रेन को ये मैसेज दो कि आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सी एस आई आर तो एक टेस्ट ही है ना एक एग्जामिनेशन ही तो है ओके चलो टेक केयर थैंक यू थैंक यू